మమ్మల్ని భద్రపరచుకుంటూ నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండగా నీ వాక్యమునైన యొక్క కృప కలిగిన హస్తాలకునైనా సేవకునిగా నన్ను భద్రపరచుకుంటూ నీవిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి ఈ ఆధిక్యతను బట్టి నీకు కృతజ్ఞత ఆస్తుతులు తెలియచేసుకుంటూ నీ వాక్యమును నాయన నీవు మాత్రమే బోధించగలవు గనక నాయన నీవు నా ఎందు పెట్టబడి నా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీ కార్యమును జరిపించుకోమని వట్టి వాడినైనా అల్పుడినైనా నన్ను నీ సిలువ చాటును మరుగుపరచుకొని నిన్ను నీవు గనపరచుకోమని మహిమపరచుకోమని కూడిన వారిని అందరినీ దీవించమని ఏసు నామమును వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె దయచేసి సంఘమంతా కూర్చోవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను మరి ఈ దినము ఈ రీతిగా మనమందరము నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు దేవుని యొక్క కృప సంఘము పట్ల చూపిన దానిలో పాలి భాగస్తులమై మనమందరము కూడా ఆనందంలో పాల్పంచుకోవడానికి దేవుడు చూపిన కృపను బట్టి కృతజ్ఞతాస్థుతులు తెలియచేసుకుంటున్నాను మరి ఈ దినము మొట్టమొదటి ఆదివారం అయి ఉండగా మన యొక్క సంఘము నలభై యొక్క వసంతములు కంప్లీట్ చేసుకున్న యానివర్సరీని చేసుకున్న దినమై ఉండగా మరి కోతకాలపు పండగగా కృతజ్ఞతార్పణ పండగగా ఏర్పరచుకున్న దినము గనక ఈ దినము ద్వితీయోపదేశ కాండము పదహారవ అధ్యాయం నుంచి కొంత ధ్యానించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను కాబట్టి ద టెక్స్ట్ టుడేస్ టెక్స్ట్ డిటర్మిన్స్ మై ప్రీచింగ్ కావున పదహారవ అధ్యాయములు ద్వితీయ ద్వితీయోపదేశ కాండము పదహారవ అధ్యాయములు గనక చూసినట్లయితే ఇజ్రాయేలీ జనాంగంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇజ్రాయేలీ జనాంగం అనగా ఎవరు దేవుని ప్రజలు కాబట్టి ఈ దినము నీవు నేను ఇక్కడ కూర్చున్న మనందరితో కూడా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాకపోతే ఆ యొక్క వ్యత్యాసం ఏంటి అంటే ఆనాడు ఇజ్రాయేలీ జనాంగానికి పాత నిబంధనలో ఇచ్చిన వాటిని అన్నింటినీ కోడీకరించుకొని వారికి చెప్పబడిన వాటిని అన్నింటినీ మనము కోడీకరించుకొని ఒకటిగా చేస్తాము అలాగనే ఈ యొక్క ఇజ్రాయేలీ జనాంగానికి గమనించినట్లయితే వారిని ఐగుప్తు దాస్యములో నుంచి దేవుడు విడిపించిన తరువాత వారికి కానాను దేశమును స్వతంత్రించుకునేటువంటి దేశముగా వాగ్దాన దేశముగా ఇచ్చి ఉండగా ఆ వాగ్దాన దేశములో అడుగుబెట్టేటువంటి సమయంలో వారిని అక్కడికి వెళ్ళిన తరువాత మీకు ఒక స్థలమును నేను ఏర్పరుస్తాను నేనే ఏర్పరిచిన స్థలములో మీరు మీ ఆలయాన్ని నిర్మించుకోండి ఆ ఆలయములో మీరు ఎన్నో చోట్ల ఉంటారు రకరకాల చోట్ల కానీ ఆ ఆలయములో సంవత్సరమునకు మూడు సార్లు మీరందరూ కలుసుకొని కుటుంబాలుగా కలుసుకొని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కృతజ్ఞతాస్థుతులతో దేవుని ఎందు ఆనందించండి సంతోషించండి అని చెప్తాడు దానిలో కనుక గమనించినట్లయితే నిన్నటి దినమున కొంతవరకు మన మధ్యన ఉన్న మన మధ్యన పంచుకున్న జాన్ కొంచెం పాస్టర్ గారు చక్కటి రీతిలో చెప్పారు ఐ విల్ ఓన్లీ దాన్ని బ్రష్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను అంతే ఆ మూడు పండగలు ఏంటి అనగా మొట్టమొదటి పండగగా వారు ఆ యొక్క పస్కా పండగను చేసుకునేవారు పస్కా పండగ సమయంలో ఎక్కడున్న వారైనా కూడా కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తరువాత ఇజ్రాయేలు జనాంగము ఇజ్రాయేలును వదిలేసి చల్లా చెదరపోయిన ప్రజలు కూడా ఉన్నారు వారందరూ కూడా సంవత్సరానికి ఆ యొక్క మొట్టమొదటి పండగ అయినా ఆ పస్కా పండగ దినమున వారందరూ అక్కడ కూడి వారి యొక్క కుటుంబాలతో సహా ఆనందించేవారు ఆశీర్వదింపబడి వెళ్ళేవాళ్ళు రెండవదిగా కనుక చూసినట్లయితే ఒక ఏడు వారములైన తరువాత అనగా నలభై తొమ్మిది రోజులై యాభైవ దినమున పెంత కోస్తు అనేటువంటి పండగ చేసుకునేవాళ్ళు వారాల పండగ అని ఆ యొక్క వారాల పండగ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే ఆ యొక్క పస్కా సమయంలో మొట్టమొదటిగా వారు విత్తిన దాంట్లో మొట్టమొదటి దాన్ని ఏమంటారు ఫలము వచ్చి ఉంటుంది ఆ యొక్క యాభైవ దినం అయ్యేటప్పటికీ దాన్ని ఆ యొక్క సికిల్ ఏమంటారు కొడవలిని పెట్టి ఆ యొక్క పలమును వారు ఆ యొక్క గ్రీన్ దాన్ని ఏమంటారు ధాన్యాదులను వారు ఆ కోతకు వస్తారు ఆ కోతకు వేసిన సమయంలో దేవుడు వారికి సస్యశ్యామలముగా సమృద్ధిగా వారికి కావలసినదంతా ఇచ్చాడు అని వారు కృతజ్ఞతాస్థుతులు తెలియచేసుకుంటారు మూడవదిగా ఒక రెండు మూడు నెలలు అయిన తరువాత వారి ఏడవ నెలలో అంటే మొట్టమొదటి నెలలో పస్కా పండగ ప్రారంభమైతే ఆ తరువాత యాభై రోజులకి వారి యొక్క వారముల పండగ పెంత కోస్తు పండగ చేసుకున్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఒక రెండు మూడు నెలలు నాలుగు నెలల మధ్యలో అంటే మన సమయంలో నవంబర్ వచ్చే సమయానికి వారు ఏవేవైతే నాటి ఉన్నారో ఏ ఒలీవలు ద్రాక్ష రసము ఏవేవైతే పళ్ళ రసాలు వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నిటినీ కూడా కొత్తకు వస్తారు 
కాబట్టి వాటిని అన్నింటినీ తీసుకొని వచ్చి ఆ యొక్క పర్ణశాలల పండుగ అనేటువంటి పేరుతో ఫీస్ట్ ఆఫ్ టాబర్ నకల్స్ అనే పేరుతో వారు ఆ యొక్క ఆలయంలోకి వచ్చి గుమిగూడేవారు కుటుంబాలుగా వచ్చి వారు ఆనందించేవారు ఆశీర్వదింపబడేవారు కాబట్టి మనము క్రైస్తవులముగా నూతన నిబంధనను యేసు ప్రభువును అంగీకరించిన వారముగా ఈ మూడు పండగలను మనం కలుపుకొని మన పితరులైన ఇజ్రాయేలీ జనాంగానికి ఏ మూడు పండగలు అయితే ఇచ్చాడో ఆ పండగలన్నింటినీ మనం కలుపుకొని సంవత్సరంలో ఒక్కసారైనా కుటుంబాలంతా కలిసి ఆయన ఎందు కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లిస్తూ ఆనందించాలని ఆయన ద్వారా ఆశీర్వదింపబడాలని మనం కోరుకుంటాం అదే ఈ యొక్క కోతకాలపు పండుగ యొక్క విశిష్టత అదే ఈ యొక్క నెక్స్ట్ దినం జరుపుకునే జరుపుకునేటువంటి యొక్క కృతజ్ఞతార్పణల పండుగ యొక్క విశిష్టత అందుకనే చాలా ఆలయాల్లో కనుక గమనించినట్లయితే వారు ఏ సమయంలో స్థాపింపబడినప్పటికీ మన ఆలయము కూడా కొన్ని ఎప్పుడో స్థాపింపబడింది దాని డేట్స్ అంత కొంత ఇది ఉండవచ్చు ఆ మాసాలు ఏంటి అని కానీ ఒక నవంబర్ మాసంలో ఆ యొక్క కోతకాలపు పండగను కృతజ్ఞత స్థుతి పండగను మన యొక్క సంవత్సర వార్షికోత్సవాన్ని పెట్టుకుంటూ మనమందరము దేవుని అందు కలిసి ఆనందించేటువంటి సమయం ఆ నేపథ్యంలో కూర్చున్న మనమందరము కూడా దేవునిని ఇచ్చిన ఈ పండగను దేవుడిచ్చిన ఈ సమృద్ధిని దేవుడిచ్చిన ఈ ఆనందాన్ని ఏ విధముగా మనం చూడాలి జాగ్రత్తగా వినండి మొట్టమొదటగా పస్కా పండగ పెట్టబడి ఉన్నది పస్కా పండగ యొక్క ప్రాముఖ్యత విశిష్టత ఏంటి ఆనాడు ఇజ్రాయేలి జనాంగము దాస్యములో ఉన్నప్పుడు ఆ దాస్యము నుంచి విడిపింపించేటువంటి ప్రక్రియలో ప్రతి ఒక్క తొలిచూలు బిడ్డను ఆయన చంపివేస్తూ ఉన్న సమయంలో ఇజ్రాయేలీ జనాంగానికి సంబంధించిన ఇళ్లల్లోకి ఆ యొక్క మరణ దూత ప్రవేశించకుండా ఒక బలి పశువుని తీసుకుని దానిని చంపి దాని రక్తమును వారికి గుమ్మములకు పెట్టినప్పుడు ఆ యొక్క మరణ దూత ఆ దీనిలో నుంచి వెళ్లకుండా ఆ ఇండ్లల్లోకి వెళ్లకుండా ఆ యొక్క బిడ్డలను రక్షించుకుంటారు వాళ్ళు అంటే పస్కా పండగ రక్షణకు కాపాడబడుటకు దేవుని యొక్క ప్రేమకు దేవుడు తన ప్రజల పట్ల ఏదైతే చేస్తాడో చేసినప్పుడు ఎలాగోనో కాపాడతాడో దానికి కలిగిన ప్రాముఖ్యత అందుకని మనం ఇప్పుడు చదవబడిన పదహారవ అధ్యాయంలో కనుక చూస్తే మొట్టమొదటి పండగ ఆ యొక్క ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వచనాల వరకు పస్కా పండగ గురించి రచించి ఉంటాడు కాబట్టి ఈ దినము ఈ యొక్క పండగలన్నింటినీ కలిపి ఒక పండగగా చేసుకునేటువంటి మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది మొట్టమొదటగా ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఎందుకున్నాం ఈరోజు మనం ఉన్నది దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు కనుక ఎంత ప్రేమించాడు అంటే మనం ఎంతో తుష్టులమైన పాపముల పాపులమైన మన పాపములను ఆయన క్షమించి మన కొరకు ఆయన ఆనాడి పస్కా బలికి పశు బలి పశువుకు నిదర్శనముగా సాదృశ్యముగా చూపబడిన దానికి బదులుగా తన కుమారుడైన యస్సు ప్రభువును ఆ యొక్క సెలువు మీద ఇచ్చినందున మనము ఈ దినం ఇక్కడ కూడి ఉన్నాం కాబట్టి ఈ దినము మనం గుర్తు చేసుకోవలసింది ఎంతోమంది ఆనందముగా కూర్చోన్నాం కాబట్టి ప్రతి కుటుంబము వారు గుర్తు చేసుకోవలసినది దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు గనక తన కుమారుడైన యేసు ప్రభువుని ఇచ్చాడు గనక ఈరోజు మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాం దానిలో నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క తాత్పర్యం ఏంటి కాబట్టి ఈ దినం కూర్చొని ఆనందించే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభువును తమ స్వయ స్వీయ రక్షకునిగా తెలుసుకోవాలి కాబట్టి వారు తమ పిల్లలను తమ పిల్ల పిల్లలను తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క ఆలయంలో ఆ పస్కా పండగ సమయంలో చేరినప్పుడు వారు గుర్తు చేసుకుంటున్నది ఒకనాడు వారికి ఇచ్చిన రక్షణ అలాగునే ఈ దినము కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరము కూడా ప్రతి మగవారు ఆ యొక్క ఆలయ ప్రాంగణములో ఉండాలి అని చెప్పబడి ఉంటుంది అలాగనే ప్రతి కుటుంబము నీ కుమారుడు నీ కుమార్తె నీ దాసుడు నీ దాసి లెవీయులు ఆ యొక్క విధవరాండ్రు ఆ యొక్క ఎవరైతే అనాథలుగా ఉన్నారో వారు ఎవరైతే దీనులైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడి వారితో ఆనందించమని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో కూర్చున్న మనము మొట్టమొదటగా వేసుకోవలసిన ప్రశ్న ఈ ఆనందించేటువంటి సమయంలో ఆ రక్షణ మన ఇంటిలో ఉన్నదా నేను రక్షింపబడిన వ్యక్తినా నా భార్య రక్షింపబడిన వ్యక్త నా కుమారుడు రక్షింపబడిన వ్యక్త నా కుమార్తె రక్షింపబడిన వ్యక్త అని మనల్ని మనము ఆత్మావలోకనము చేసుకుని ఆయన ఆశీర్వదించేటువంటి ఆశీర్వాదాల్లో భాగము కావాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరూ తమ వ్యక్తిగత రక్షణను తరచి చూసుకోవడమే కాకుండా తమ కుటుంబ రక్షణను గురించి ఆలోచించుకుంటూ దానివైపున ఏ విధముగా మనము మన భర్తను భార్యను నడిపించడానికి మన కుమారుణ్ణో మన కుమార్తెను నడిపించడానికి 
మన ఇంట్లో పని మనిషి చేసేదాని పని మనిషిగా ఉన్న వారితో ఏమాత్రము మనం సువార్త పంచుకున్నాము మన జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి ఆ యొక్క అనాథలైనా వృద్ధులైనా ఎవరైతే బీదలైనా ఉన్నారో వారికి మనం సహాయం చేసేటువంటి సమయంలో నిజమైన సహాయముగా గొప్ప సహాయముగా అన్నిటికన్నా అత్యుత్తమైన సమహ సహాయముగా దేవుణ్ణి వారికి తెలియపరిచామా ప్రభు యొక్క రక్షణ కార్యమును వారికి తెలియపరిచామా అని గుర్తు చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ ఆనందంలో మనం పాల్గొనేటువంటి సమయంలో నీవు వ్యక్తిగతముగా యేసు ప్రభు నీని రక్షకునిగా అంగీకరించి ఉన్నావా లేదా నీ భార్య కానీ భర్త కానీ యేసు ప్రభు ఎందు రక్షింపబడకపోతే వారిని నువ్వు నడిపే ప్రక్రియలో వారితో మాట్లాడవలసిన రీతిగా ప్రవర్తించవలసిన రీతిగా ప్రవర్తిస్తూ వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నావా లేదా ఒకవేళ నీ కుమారుడు నువ్వు కుమార్తె ఆ యుక్త వయస్సుకు వచ్చి వారు ఎదుగుతూ ఉన్న సమయంలో వారిని సంఘ ఆశీర్వాదాల్లో భాగముగా సంఘముకు తెచ్చి నీవు ఆనందములో ఆశీర్వాదాల్లో పాల్పంచులు పంచుకోవాలని వారిని కోరుకుంటున్న వారితో వారికి రక్షణ కార్యము జరిగి ఉన్నదా లేదా వారి హృదయంలో ఆ రక్షణ కార్యము జరిగేదానికి నీవు తల్లిదండ్రిగా ఏమి చేయాలి ఎలాంటి ప్రార్థన చేయాలి కాబట్టి మన పిల్లలకు కానీ మన భర్తకు కానీ నువ్వు ఎన్ని మంచి పనులైనా చేయొచ్చు భర్తకు కానీ భార్యకు కానీ నీ కుమారుడికి కుమారుడికి ఎంతైనా నీవు విలువ గల వస్తువులు కొనివ్వచ్చు ఎంతైనా నీ ప్రేమను ప్రకటించవచ్చు కానీ తండ్రి ప్రేమను ఆయన కుమారుడైన ప్రభువు ద్వారా ఎరిగిన నీవు నీ కుమారునికి నీ కుమార్తెకు ఆ ప్రభువుని గనక నీవు పరిచయం చేయలేకపోతే వారిని ఆ యొక్క మార్గంలో నడిపించలేకపోతే ఈరోజు మనము చేసుకునేటువంటి ఆ యొక్క కృతజ్ఞతార్పణ పండుగ ఓన్లీ బాహ్యముగా మనము ధరించుకోవడానికి ఆనందించడానికి తినడానికి ఉపయోగపడుతుందే కానీ నిజమైన ఆనందము ఆశీర్వాదము అది కాదు కాబట్టి ఈ రీతిగా ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని కమెమరేట్ చేసుకునేటువంటి సమయంలో చూడండి ఒకటో వచనంలో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అబీబు నెలను ఆచరించి నీ దేవుడైన యహో పదహారవ ద్వితీయోపదేశ కాండము పదహారవ అధ్యాయము ఒకటో వచనం అబీబు నెలను ఆచరించి నీ దేవుడైన యహోవాకు పస్కా పండుగ జరిగింపవలను ఏలయనగా ఆహ ఆహ అబీబు నెలలో రాత్రి వేళ నీ దేవుడైన యహోవా ఐగుప్తులో నుండి నిన్ను రప్పించను కాబట్టి ఏమి గుర్తు చేసుకుంటున్నాము పాపపు దాస్యంలో నుంచి మనము విడిపింపబడ్డాము అది దేవుడు తన ప్రేమను చూపి తన కుమారుని ద్వారా బయలుపరిచాడు కాబట్టి ఈ దినము క్షమింపబడిన పాపులముగా మనము మన కుటుంబము ఉండేటువంటి రీతిగా మనము ఆ యొక్క ప్రయాస అయి ఉండాలా మరి రెండవ వచ్చిన గలకి చూసినప్పుడు చూడండి యహోవా తన నామమును స్థాపించుటక ఏర్పరచుకును స్థలములోనే నీ దేవుడైన యహోవాను యహోవాకు పస్కాను ఆచరించ వలను అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఎక్కడ పడితే అక్కడ అర్థమైంది కదా కిట్టి పార్టీలు లాగను మరొక చోటను మన కుటుంబాలు కలిసి మనము దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం అనుకున్నా లేకపోతే కృతజ్ఞత అర్పణల పండగ చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నా ఒక హోటల్లో కలిసి మనం ఏదైనా జరిగితే ఒక బర్త్డే పార్టీని ఒక వెడ్డింగ్ ఇదో థ్యాంక్స్ గివింగ్ ప్రేయర్ లాగా మనం అందరం కూడా కుటుంబాన్ని వేసుకొని ఒక పెద్ద హోటల్కు వెళ్తాం పెద్ద హోటల్కి వెళ్ళి అక్కడ కూడా మనము భోజనం చేస్తాము మన ఆనందాన్ని పంచుకుంటాం చాలా చేస్తాం దానికి దీనికి గల డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ మనము ఇట్స్ ఎ సెక్యులర్ యాక్టివిటీ చాలా వరకు మనము గమనించండి బయట హోటల్కి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు ఒక కేక్ తెచ్చారు లేకపోతే అక్కడ పెట్టుకున్నాం అందరం కలిసి ఒక ప్రార్థన కూడా చెప్పుకోలేము ఎందుకంటే అక్కడ ప్రార్థన చేస్తే ఎవరైనా చూస్తారని నామోషి మన భోజనం చేసేటప్పుడే మనం కళ్ళు మూసుకొని తింటున్నామంటే వెయిటర్ చూసి అంటే ఏమనుకుంటాడు అనుకుంటాం కాబట్టి ఏ ఏ స్థలాల్లో ఆయా స్థలాల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చొని చేసుకునేది కృతజ్ఞత అర్పణ పండుగ కాదు నేను నియమించిన నా నేను చెప్పబోవు నా స్థలంలో మీరందరూ కూడి అక్కడ చేసుకునే వాళ్ళను అంటున్నాడు కాబట్టి రెండవదిగా ఈరోజు మనం ఈ యొక్క కృతజ్ఞతార్పణ పండుగను ఈ యొక్క యానివర్సరీని చేసుకుంటున్నామంటే ఈ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నామంటే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఒక ఆలయాన్ని ఇచ్చాడు ఆ ఆలయంలో మనము దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ మన కృతజ్ఞత అర్పణ చేసుకుంటూ ఆయనకు స్థుతి ఆరాధన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మూడవదిగా కనుక గమనించినట్లయితే చూడండి ఆ యొక్క మూడవ వచనం చూడండి పస్కా పండగలో పొంగిన దానిని దేని నేను తినకూడదు నీవు త్వరపడి ఐగుత్తేశంలో ఉండి వచ్చి తివి కదా అంటున్నాడు కాబట్టి మూడవదిగా గుర్తు చేసుకోవాల్సింది మొదటిది రక్షణ కార్యం గుర్తు చేసుకోవాలా రెండవది ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేసుకునేది కాదు అని మనం గుర్తు చేసుకోవాలా మూడవదిగా మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఓల్డ్ ఈస్ట్ ఆ రోజు ఏదైతే ఆ యొక్క పులిసిన పిండిని వారు పక్కన పెట్టేసి వెళ్ళి ఆ యొక్క వారము పండగను ఆచరించారు అలాగనే నీవు కూడా నేను కూడా ఇక్కడ కూర్చున్న మనమందరము కూడా ఈ యొక్క సంఘములో ఆనందిస్తూ ఉన్న వారమైన వారము పాత చింత పులుపు ఏమి మనలో ఉన్నది ఏమి మనము తీసుకోవలసి దాన్ని తీసివేయవలసి ఉన్నది 
అని మనం గుర్తు చేసుకోవాలా ఒకవేళ మనము ఉన్న ఉన్న ఒక పాట ఉన్నది ఉన్న పాటు నేను అని చెప్పి అంటే నేను ఎట్లుంటే అట్లా నీ దగ్గరికి వస్తానయ్యా అన్నట్టు అట్లే మనం చాలా సార్లు ఏంటంటే ఉన్న పాటుని ఎలాగున్నామో అలాగనే ఉంటూ ఈ ఆనందాలు ఆశీర్వాదాలు అన్నీ మన జీవితంలో ఉంటాయి అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ పస్కా పండుగ వెనక మొదటి పండుగ వెనక ఉన్న ప్రాముఖ్యతలో భాగముగా నీ పాత పులిసిన పిండిని నీవు పక్కకి తీసిపెట్టు అంటున్నాడు అందుకని అపస్తులుడైన పౌలు ఐదవ అధ్యాయంలో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ యొక్క మొదటి కొరింతి ఐదులో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ యొక్క క్రీస్తే మన పస్కా బలి అని చెబుతూ ఆ పాత పులిని ఆ పులిపిండిని తీసి పక్కన పెట్టండి సత్యముతో నమ్మకత్వముతో నిర్మలత్వముతో ముందుకు వెళ్ళండి అని గుర్తు చేస్తాడు కాబట్టి ఈ దినము మనము కనుక ఓన్లీ సంఘములో కూర్చున్నామనే ఆనందంతో కానీ ఒకనాడు నా పితరులు విమోచించాడు నన్ను విమోచించాడు అనే ఆనందంతో కూర్చుంటూ ఉంటే నా కుమారులు కుమార్తెలు విమోచింపబడ్డారా ఆ ప్రక్రియలో ఉన్నామా లేదా ఆ తరువాత మనలో ఉన్నవి పాతవి ఏ విధంగా అయితే జెనెటికల్గా మన పిల్లలకు పాస్ చేస్తామో మనలో ఉన్న పాపపు డిఎన్ఏని ఏ విధంగా అయితే పా పాస్ చేస్తామో అలాగే మన బిహేవియర్ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్లో ఏదైతే ఉన్నదో అది మన కుమారులకు కుమార్తెలకు మనము పాస్ చేస్తాం కాబట్టి కూర్చున్న సమయంలో నీవు నేను ఈ యొక్క కృతజ్ఞతార్పణల పండుగలో దేవుడు చేసిన మంచి దాన్ని బట్టి మనము కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూనే మన రక్షణను గుర్తు చేసుకుంటూనే ఒక గొప్ప ఆలయాన్ని మనకు ఇచ్చాడని ఆనందిస్తూనే మనము ఏమి ముందరికి ముందర వారికి మనము ఎటువంటి పాత్ వేస్తున్నాము నన్ను బట్టి నా పిల్లలు ఏమి నేర్చుకుంటున్నారు నన్ను బట్టి నా తర్వాత పాస్టర్గా ఉండాలనుకునే వారు ఏమి నేర్చుకుంటున్నారు నన్ను బట్టి నా తర్వాత పెద్దలుగా ఉండే ఉండాలనుకునే వాళ్ళు ఏమి నేర్చుకుంటున్నారు అనేటువంటి దాన్ని పాత పులిసిన పిండిని మనము తీసివేయాల నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు అయ్యింది అంటే ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఉండుంటాయి ఎంతో మంచి చెడ్డలు ఉండుంటాయి కాబట్టి కాలక్రమేణ ఏదైతే చెడు భాగముగా ఉన్నదో ఆ చెడును తీసేసుకొని మంచిని ప్రోత్సహించుకుంటూ ప్రేరేపించుకుంటూ ముందరికి మనము వెళ్ళినట్లయితే అది మంచి కృతజ్ఞతార్పణ పండుగ రెండవదిగా కనుక చూసినట్లయితే మొట్టమొదటిగా ఆ యొక్క పస్కా పండుగని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు మనం ఈ దినము కృతజ్ఞతార్పణల పండగలో దేవుణ్ణి బట్టి ఆయన ప్రేమను బట్టి ఆయన కుమారుని యొక్క త్యాగమును బట్టి మనము ఆనందిస్తూ అది మన పిల్లలకు కూడా సంక్రమించాలని మన తర్వాత మన అడుగు జాడల్లో నడవాలనుకునే వారికి మనం ఒక సూచకముగా మార్గదర్శకముగా నిర్దేశముగా ఉండి ముందుకు వెళుతూ ఉన్న సమయంలో వారి రెండవ పండుగ వారాల పండుగ కనుక చూసినట్లయితే చూడండి వారాల పండుగ పదవ వచనం చదువుతున్నాను తొమ్మిది చదువుతాను ఏడు వారములను నీవు లెక్కింపవలను పంట చేని పైన కొడవలి మొదట వేసినది మొదలుకొని ఏడు వారములను లెక్కించి నీ దేవుడైన యహోబాకు వారముల పండగ ఆచరించుటకై నీ చేతనైనంత స్వేచ్ఛార్పణమును సిద్ధపరచ వలను నీ దేవుడైన యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించిన కొలది దానిని ఇయ్యవలను ఈ యొక్క వారాల పండగలో ఆ రోజు జరిగింది కనుక హిస్టారికల్గా మనం చూసుకుంటే ఆ యొక్క పెంత కోస్తు సమయంలో దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి తన కుమారుణ్ణి ఇవ్వడం మాత్రమే కాకుండా ఆ పెంత కోస్తు దినాన ఆ వారాల పండుగ దినాన ఆయన త్రియేక దేవునిలో భాగముగా ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మనకి ఇచ్చాడు దానివల్లనే నీవు నేను ఈరోజు మనము ఎందుకు అపరిశుద్ధతగా ఉండాలి ఉండకూడదు పరిశుద్ధతగా ఏ విధంగా ఉండాలా అని మాట్లాడుకుంటున్న మాటలంతా కూడా లోపలున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సాదృశ్యం కాబట్టి ఆ పా పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో మనం ముందుకు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు తండ్రి కుమారుడు త్రియేక దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహవాసం మనతో ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏమంటూ ఉందంటే ఆ యొక్క ఈ పండుగలప్పుడు వారు చేసేటువంటి పని ఏంటో చూడండి ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగానే ఉన్నా పాటున అన్నట్టుగానే మనం ఉన్నా పాటున పాత జీవితంతో అలాగే ఎలాగైతే ఒకటి గనక ఒక చోటకు పోతున్నప్పుడు ఉద్యోగానికి పోవాలి లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వాడు లేటుగా లేచాడు తొమ్మిది గంటలకు లేచాడు తొమ్మిదిన్నరకు ఇంటర్వ్యూ స్నానం చేయకుండా ఏమీ లేకుండా అట్నే ఏదో ఒక బట్టలు వేసుకొని పోతే ఎలాగుంటుందో అలాగనే మనం ఈ యొక్క కృతజ్ఞతార్పణ పండగలో కూర్చున్నప్పుడు ఎంతైతే అందముగా అలంకరించుకుంటామో ఎంతైతే ఆనందించాలనుకుంటామో ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలనుకుంటామో అలాగనే ఉన్న పాటున ఆ యొక్క మూడు సార్లు ఆ పండగకి రావద్దు అంటున్నాడు ఎలాగన్నా రావాలంటున్నాడు ఎవరు చెయ్యి ఖాళీగా ఉండకూడదు అంటున్నాడు కాబట్టి ఒకరిని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా లేదా అని ఎలాగ తెలుస్తుంది దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా నేను అందరము కూడా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాను అంటాం 
నీ ఆయన చెప్పేదేంటి నీవు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావా లేదా అని తెలిసేదేలాగా నీ పక్కన సహోదరుణ్ణి సహోదరుణ్ణి నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా లేదా అనే దాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావా లేదా తెలుస్తుంది అలాగనే నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావా లేదా అని ఇంకొక రకంగా ఏ విధంగా తెలుస్తుంది ఉన్న పాటునగాక సిద్ధపాటుగా రావాలి అంటున్నాడు కాబట్టి ఏమంటున్నాడు చూడండి నీ దేవుడైన యహోబాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై నీ చేతనైనంత స్వేచ్ఛార్పణను సిద్ధపరచవలను చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఇది నీ చేతనైనంత అంటున్నాడు స్వేచ్ఛార్పణ అంటున్నాడు ఎవరు బలవంతము చేసేది కాదు మనమందరము కూడా మన జీవితాల్లో ఆశీర్వదింపబడిన వారి మీద ఆయన పెట్టబడిన ఒడంబడిక నిబంధన ఏంటి ఆయన మన మీద పెట్టబడిన ఒడంబడిక నిబంధన కనుక చూస్తే ఒక్కసారి నాతో పాటి సామెతల గ్రంథంలోకి రాండి దయచేసి సామెతల గ్రంథం ఎందుకంటే ఈ యొక్క స్వేచ్ఛార్పణను గురించి మాట్లాడుకునే దాన్ని బట్టి దానికన్నా ముందర దేవుడు మన నుంచి మొట్టమొదటిగా ఏం కోరుతున్నాడో మనం అర్థం చేసుకోవాలా సామెతల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఏడు నుంచి పది వరకు చదువుతాను నేను జ్ఞానిని కదా అని నీవు అనుకునవద్దు యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విడిచిపెట్టుము అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యమును నీ ఎముకలకు సత్తువయు కలుగును నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి యహోవాను గనపరచుము అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండును నీ గానుగలలో నుండి క్రొత్త ద్రాక్ష రసము పైకి పొరలి పారును అంటున్నాడు అంటే ఆయన నేర్పిస్తున్నది ఏంటంటే చూడండి ఈ దినము ఒక్కసారి నాతో పాటి పద్నాలుగవ అధ్యాయము ద్వితీయోపదేశకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము ద్వితీయోపదేశకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనం నుంచి చదువుతున్నాను ప్రతి సంవత్సరమున నీ విత్తనముల పంటలో దశమ భాగమును ఆవశ్యముగా వేరుపరచ వలెను నీ దినములన్నిటిలో నీ దేవుడైన యహోవాకు నీవు భయపడి నేర్చుకునున్నట్లు నీ దేవుడైన యహోవా తన నామమునకు నివాస స్థానముగా ఏర్పరచుకున్న స్థలమున ఆయన సన్నిధిని నీ పంటలోని నీ ద్రాక్ష రసములోని నీ నూనెలోని పదియవ వంతును నీ పశువులలో కానీ గొర్రె మేకలలో కానీ తొలుచూలు వాటిని తిన వలెను అంటున్నాడు అంటే ఆలయ ప్రాంగణంలోకి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి చెప్తూ ఉన్నది ఏంటంటే మొట్టమొదటగా దశమ భాగము అనేది ఆయన సొమ్ము మనం ఎన్నోసార్లు మాట్లాడుతుంటాం మరొకసారి గుర్తు చేయనివ్వండి ఆయన మనకిచ్చిన దానిలో నుంచి పదవ వంతును ఆయనకి ఇవ్వడము అనేది ఆనాడు సంవత్సరానికి ఒకసారి రాబడి వచ్చేది కనుక ఇప్పుడు అమెరికాలో అక్కడ కనుక చూస్తే కొన్ని దేశాల్లో పదహైదు రోజులకి ఇస్తారు పే చెక్ అనేది కొన్ని చోట్ల ఏడు రోజులకే ఇస్తారు ఏం చెప్తున్నాడంటే అందుకని కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక పదహారవ అధ్యాయంలో కనుక చూస్తే డేవేజ్ లేబరర్స్ ఉంటారు వీక్లీ లేబరర్స్ ఉంటారు ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఫోర్త్ నైట్లీ మంత్లీ వారికి చెప్తున్నది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి యొక్క సంపాదనలో నుంచి కొంత తీసి పక్కన పెట్టి ఉండండి అంటాడు అలాగనే మనకు బైబిల్ గ్రంథం నేర్పిస్తున్నది మొట్టమొదటగా గమనించండి ఈ దినం యొక్క కృతజ్ఞత అర్పణ చేసుకునేటువంటి సమయంలో మొట్టమొదటగా దశమ భాగము అనేది దేవుని సొమ్ము అని గుర్తుపెట్టుకొని నీవు సంపాదిస్తూ ఉన్న దానిలో ఫస్ట్ పదవి శాతాన్ని తీసి పక్కన పెట్టాలి అనగా నీకు పదివేల రూపాయలు కనుక వస్తూ ఉంటే వెయ్యి రూపాయలు నీవి కావు అది పక్కన పెట్టాలి ఆ పక్కన పెట్టేటువంటి సమయంలో మనకు వచ్చేటువంటి బాధ ఏంటంటే నా ఖర్చులే పన్నెండు వేలు ఉంటే ఈ ఒక్క వెయ్యి తీస్తే ఎలాగునా అనే బాధ కలుగుతుంది మనకు కానీ దేవుడు మనం ఆలోచించవలసినది దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్నది ఏంటంటే ఆ పదివేల రూపాయలు మనది అని మనం అనుకున్నాం అనుకో దానిలో నుంచి వెయ్యి తీసి పక్కన పెట్టాలంటే మనకు కష్టం కలుగుతుంది అలాగున కాకుండా మన స్నేహితుడు ఎవరైనా మన దగ్గర పదివేల రూపాయలు ఇచ్చి పెట్టున్నాడు అనుకోండి నాకు వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వు అని అడిగాడు అనుకోండి నీ దగ్గర ఎంత ఉంది తొమ్మిది వేల రూపాయలు మిగిలి ఉన్నది నీది అనుకున్నప్పుడు నీ దానిలో నుంచి వెయ్యి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అని నువ్వు అనుకుంటావు ఇంకొకరిది నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ ఇచ్చేటువంటి వెయ్యి కాక నీ దగ్గర మిగిలింది నీకు ప్రాధాన్యముగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దేవుడు మన నుంచి కోరుతున్నది ఇచ్చిన వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాను అని చెప్తున్నాడు ఎవరు ఒట్టి చేతులతో రాకూడదు అంటున్నాడు వారికి సంవత్సరం అనుక ఒకసారి ఆ పంట గనక దాని లోంచి పదవి శాతం తిమ్మన్నట్టుగానే మనందరము కూడా దేవుని కిచ్చుట ఎందు ఆ యొక్క పదవి శాతమును తీసి పక్కన పెట్టాలా దాన్ని మన కొరకు వాడుకోకూడదు ఎవరమైతే ఈ యొక్క సూత్రమును జీవితాల్లో పాటిస్తారో నాకు దీనిలో లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడడం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ చూచాయిగానే మాట్లాడతాను మీరు కవర్లో రాసి వేసే ప్రతిదాన్ని గుర్తు చేసుకోండి ప్రతిసారి 
అది దేవునికి దేవుని దాన్ని మీ దగ్గర పెట్టుకుంటున్నారు సరిగ్గా గనక వేయకపోతే దేవుని డబ్బుల్ని మీ దగ్గర పెట్టుకుంటున్నారు మీ కుటుంబాలని పోషించుకోవాలనుకుంటున్నారు అది కాలక్రమేణా మీకు ఆశీర్వాదము కాదు నీకు ముప్పై ఐదు వేలు వస్తూ ఉంటే ఆ ముప్పై ఐదు వేలలో మూడు వేల ఐదు వందలు దేవునికి ఇవ్వవలసినదే నీవు దానిలో ఐదు వందలు వెయ్యి వేసి చిలక కొట్టుడు కొట్టి ఇస్తున్నాను అని కనుక నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటే నిన్ను నువ్వు మోసపరచుకుంటున్నావు నిన్ను నువ్వు మోసపరచుకోవడమే కాకుండా దేవుణ్ణి మోసపరచాలని ప్రయత్నిస్తున్నావు గనక అది నీకు ఆశీర్వాదము కాదు కాబట్టి ఈ దీనిలో నేను ఎందుకు ఇంత గట్టిగా చెబుతాను అంటే ఎప్పుడైనా కూడా నేను కూడా కాలక్రమేణా నేర్చుకున్నవాడిని కాలక్రమేణా నేర్చుకున్నవాడిని మొదట ఇవ్వడానికి కష్టముగా ఉంటుంది కానీ దేవునికి ఇవ్వడం ప్రారంభించిన తర్వాత మన దగ్గర లోటు లేకుండా చేస్తాడు ఎంతోమంది వచ్చి నన్ను అడుగుతారు వాడు బీదరికం గురించి మాట్లాడతారు వారి యొక్క కష్టం గురించి మాట్లాడతారు నేను వారితో ఒకే మాట చెప్తాను ఎవరితో అయినా నీ ఆర్థిక కష్టాలు వారి జీవితాల్లో చెప్పిన ప్రతిసారి నేను వారికి గుర్తు చేసేది ఏంటంటే నీ ఆర్థిక కష్టాలు తీరాలి అంటే ఫస్ట్ ఆర్థికంగా దేవునికి నువ్వు ఏదైతే అచ్చి ఉన్నావో దాన్ని ఇవ్వడం ప్రారంభించు ఇవ్వడం ప్రారంభించిన తర్వాత కాలక్రమేణా నీ జీవితంలో నువ్వు ఎప్పుడు కూడా అప్పులో ఉండే పరిస్థితి నీకు రాదు నీవు ఎప్పుడు ధనవంతుడుగానే ఉంటావు అని చెప్తాను కాబట్టి ఈ దినము ఈ యొక్క కృతజ్ఞతార్పణ పండగలో ఈ యొక్క స్వేచ్ఛార్పణ గురించి మాట్లాడుకునే దానికన్నా ముందర అసలు మనం ఇవ్వవలసిన దాన్ని మర్చిపోయి ఎందుకంటే చూడండి ఈరోజు మీ ముందర బెంచిల్లో రెండు కవర్లు పెట్టి ఉంటాయి ఒకటి మామూలుగా మనం వేసేటువంటి టైత్ కవర్ ఎప్పుడు వేసేటువంటి టైత్ కవర్ దాంట్లో నేను మీతో దేవుని వాక్యం నుంచి నేర్పించడం మీకు ఎంతైతే వస్తూ ఉందో అంతలో నుంచి నమ్మకముగా ధైర్యముగా బిడియం లేకుండా కొన్ని నెలలు ఇచ్చి ప్రయత్నించండి దేవుణ్ణి పరీక్షించి చూడండి మీ ఇంట్లో కొరత ఉంటుందేమో చూడండి ఇది టైత్ కవర్ రెండవది హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ కవర్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది స్వేచ్ఛార్పణ అంటే ఈరోజు నీవు దేవునికి నీ దశమ భాగం ఇచ్చిన తరువాత ఆనందముతో స్వేచ్ఛతో నీకు ఎంత ఇవ్వాలనిపిస్తుందో అంత ఇచ్చేటువంటి కవర్ కానీ చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక పదివేలు ఇస్తున్నాం అనుకోండి దానికి ఇంకొక వెయ్యి జోడించి పదకొండు వేలు ఇంకొక వెయ్యి జోడించి పన్నెండు వేలు వేసి దీంట్లో ఒక కవర్లో పెట్టేస్తుంటాం కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకు చూడండి వాక్యం చెప్తున్నది ఏంటో చూడండి పదహారవ అధ్యాయము ద్వితీయోపదేశ కాండము పదహారవ అధ్యాయము నీ దేవుడైన యహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై నీ చేతనైనంత స్వేచ్ఛార్పణమును సిద్ధ పరచవలను నీ దేవుడైన యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించిన కొలది దాని నెయ్యవలను కఠినమైన మాటలు ఇవి స్వేచ్ఛార్పణ అనగానే మనకు బాగుంటుంది ఎందుకని స్వేచ్ఛగా నేను ఇవ్వగలిగింది ఎంత అంత అందిచ్చేస్తే దేవునితో నాకు రుణం తీరిపోతుంది అని కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడు వెంటనే నీ చేతనైనంత అన్నప్పుడు కొంత బాధ కలుగుతుంది అబ్బ చేతనైనంత నేను కొత్త కూడా ఇవ్వగలను కానీ అని ఆఖరులో ఏమంటున్నాడు చూడండి నిన్ను ఆశీర్వదించిన కొలది దానిని ఇవ్వాలను అంటున్నాడు ఈరోజు కృతజ్ఞతార్పణలు మనము దేవునికి కృతజ్ఞత చెప్పేటువంటి సమయంలో నోటి మాటతో సహా ఒకసారి మన హృదయాల్లో చూసుకుందాం ఈ జనవరి ఒకటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక సంవత్సరం పోయి నవంబర్ నుంచి సంవత్సరం నవంబర్ వరకు అనుకుందాం దేవుడు ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశాడు మన జీవితంలో ఎంతోమంది మరణించారు ఆ మరణం నుంచి మనల్ని తప్పించాడు ఎంతోమంది ఉద్యోగాలు పోయాయి మన జీత మన జీ జీవితాల్లో ఇంకా ఉద్యోగమో జీతమో పెన్షను ఏదో ఒకటి ఉంచి ఉంచాడు ఎంతోమంది వారి ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు మనకు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఎంతోమంది కోవిడ్ బారిన బడి యాభై వేల మొదలుకొని పది లక్షల వరకు ఖర్చు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అవునా కాదా హాస్పిటల్కి చేరి దేవుడు మనల్ని వాటి గుండా పోకుండా చాలామందిని కాపాడాడు ఇక్కడ ఆ కొంతమంది వెళ్ళిన వాళ్ళని కూడా వారి దేవుడు వారి చేతుల్లో ఆర్థిక సమృద్ధినిచ్చి మరణమునకు పాత్రలు కాకుండా వారిని వెనక్కి తిరిగి తెచ్చాడు అలాగనే ఈ సంవత్సరంలో మన జీవితంలో ఎన్ని కొనుక్కున్నామో ఆలోచించండి ఎన్నిసార్లు షాపింగ్ చేసామో ఆలోచించండి ఎన్నిసార్లు మనం ఎంత కొన్నామో ఆలోచించండి అవన్నీ దేని కొరకు చేసుకుంటున్నాము మన కొరకు చేసుకుంటున్నాము అంటే అదంతా దేవుడిచ్చిన సమృద్ధి కదా మన చేతిలో పెట్టింది కాబట్టి దేవుడు ఈ యొక్క సంవత్సరం అంతా ఆశీర్వదించిన ఆశీర్వచనాలు కనుక చూసుకుంటే శారీరక పరంగా ఆరోగ్యమే గమనించండి ఆర్థిక పరంగా కష్టాల్లోకి వెళ్లకుండా మన ఉద్యోగాలు నిలిపిన రీతే గమనించండి ఆర్థికంగా వేరే విధముగా వెనక్కి బయటికి వెళ్ళిపోవలసిన డబ్బులు ఆయన కాపాడిందంతా కనుక లెక్కేసుకున్నామంటే ఆక్సిజన్ విలువ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కొనుక్కొనేంత వరకు తెలియదు 
దేవుడు ఫ్రీగా ఇచ్చిన ఆక్సిజన్ విలువ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కొనుక్కొని ఎంతవరకు తెలియదు అలాగనే మన చేతుల్లో ఉన్న డబ్బుల విలువ మన చేతుల్లో నుంచి పోయి అప్పుల్లోకి పోతే కానీ తెలియదు అర్థమవుతుందా మన చేతుల్లో ఉన్న దాని విలువ మన చేతుల్లో నుంచి వెళ్ళిపోతే కానీ తెలియదు ఆయన చెప్తున్నది అది వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఎందుకని ఇరవై ఇందాక చదివిన భాగంలో చూడండి ఎందుకు ఇవ్వాలంటున్నాడు ఇరవై పద్నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినం చూడండి ప్రతి సంవత్సరమున నీ విత్తనముల పంటలో దశమ భాగమును ఆవశ్యముగా వేరుపరచవలను నీ దినములన్నిటిలో నీ దేవుడైన యహోవాకు నీవు భయపడ నేర్చుకున్నట్లు అండర్లైన్ చేసుకోండి నేను చెప్తే మిమ్మల్ని ప్రోద్బలం చేసినట్టు నేను చెప్తే మిమ్మల్ని కష్టపెట్టినట్టు ఏమంటున్నాడు నీ దేవుడైన యహోవాకు భయపడునట్లుగా టు రెబర్ హిమ్ ఎందుకు ఇవ్వాలా అంటున్నాడు ఆయనకి తక్కువయ్యా యాభై ఒక కీర్తనలు ఏముంటుంది నేను ఏదైనా మీ అర్పణలు నాకు ఎందుకయ్యా మీ జీవితం సరిగ్గా లేకపోతే మీ అర్పణలు నా దగ్గరికి తెస్తే అవి కంపు కొడుతున్నాయి వాసన వస్తున్నాయి నాకు పైపెచ్చు నాకు నైవేద్యము ప్రసాదము నాకు ఇవి కావాలనా యాభై ఒక కీర్తనలు అంటాడు బయట ఉన్న వృషభాలు బయట ఉన్న గొర్రెలు పొట్టేళ్ళు అన్నీ నావే కదా ఆకలి వేస్తే నేను చంపుకొని తినాలి అనుకుంటే వాటిని అన్నింటినీ తిన్నా నాకు మీ డబ్బులు ఎందుకు కావాలా మీ హోమాలు ఎందుకు కావాలా మీ నైవేద్యాలు ఎందుకు కావాలా అంటున్నాడు కాబట్టి మనము దేవునికి భయపడినట్లు దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించినట్లు అది చెప్తున్నాడు అర్థమైంది కదా చాలాసార్లు దీని గురించి బోధించినప్పుడు వారు ఏదో పొందుకోవడానికి అడుగుతున్నారు వారు ఏదో పొందుకోవడానికి అడుగుతున్నారు అలాగనే దేవుణ్ణి కూడా మనం చాలాసార్లు పొందుకోవడానికి అడుగుతున్నాడు అనుకోము గనక ఎందుకని దేవుడు మనకు కనపడ్డు గనక దేవుడు దాన్ని వాడుకోడు గనక మనుష్యులు మాట్లాడే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు వారి స్వార్థం కొరకు ఏదో పనుల కొరకు అని మనం అనుకుంటాం కానీ దేవుడు ఎందుకు అడుగుతున్నాడో చూడండి నీ దేవుడైన యహోబాకు నీవు భయపడ నేర్చుకునున్నట్లు ఈ దినం అందరినీ అడుగుతున్నాను మీకు దేవుని భయం ఉందా దేవుని భయం ఉందా దేవుని భయం ఉందా దేవుని భయం ఉంటే జాగ్రత్త దేవుని భయం కనుక ఉంటే ఆ భయాన్ని కార్యరూపంలో పెట్టండి మాటలతో వద్దు క్రియారూపంలో పెట్టండి నీ దేవుడైన యహోబాకు భయపడునట్లుగా చేస్తున్నాను అంటున్నాడు కాబట్టి ఇదని మనం మన అందరము దీంట్లో నేర్చుకోవలసినది ఏ ఒక్కరిని ఉద్దేశించి కాదు మనం అందరము కూడా నేర్చుకోవలసినది కాబట్టి చూడండి నీ చేతనైనంత పదవ వచనం నీ చేతనైనంత స్వేచ్ఛార్పణమును సిద్ధపరచవలను నీ దేవుడైన యహోబా నిన్ను ఆశీర్వదించిన కొలది దానిని ఇవ్వలేను అంటున్నాడు ఒక్కసారి నాతో పాటు కొరింతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక రెండు కొరింతి రెండు కొరింతి ఎనిమిది పన్నెండు ఒకసారి చదవనివ్వండి రెండు కొరింతి ఎనిమిది పన్నెండు మొదట ఒకడు సిద్ధమైన మనస్సు కలిగి ఉంటే శక్తికి మించి కాదు కానీ కలిమి కొలది ఏ ఇచ్చినది ప్రీతికరము అగును మొదట ఒకడు సిద్ధమైన మనస్సు కలిగి ఉంటే స్వేచ్ఛార్పణ ఇది నీ స్వేచ్ఛ ఈరోజు కృతజ్ఞతతో ఇచ్చేది నీ స్వేచ్ఛార్పణ మొదట ఒకడు సిద్ధమైన మనస్సు కలిగి ఉంటే దేవుడు ఎలాగో ఆశీర్వదిస్తాడు హేబేలును అతని అర్పణను స్వీకరించను ఫస్ట్ ఎవరిని స్వీకరించాడు హేబేలును స్వీకరించాడు కాబట్టి ఈ దినము బోధకు భయపడో మనిషికి భయపడో గిలితోనో ఇచ్చావనుకో దేవునికి అది అనవసరం బోధ బోధ విని లేకపోతే మనిషికి భయపడో లేకపోతే ఎవరు చూస్తారనో ఇచ్చినా కూడా వేస్ట్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మొదట ఒకడు సిద్ధమైన మనస్సు కలిగి సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలా ఉన్న పాటున కాదు ఎలా పడితే అలా మురికి బట్టలతో రావడం కాకుండా ఎలా పడితే అలా జోబులో చేతులు పెట్టి ఎంతో ఒకటి వేయడం కాకుండా సిద్ధపాటు మన జీవితాల్లో కలిగి ఉండాలా ఆ సిద్ధపాటుతో పాటు చూడండి మొదట ఒకడు సిద్ధమైన మనస్సు కలిగి ఉంటే శక్తికి మించి కాదు కానీ కలిమి కొలది ఏ ఇచ్చినది ప్రీతికరమో అగును అందుకని ఆయన ఏమంటాడు ఆ యొక్క ముసలాబిడ రెండే నాణ్యాలు వేస్తుంది అక్కడ ఎంతోమంది లక్షలు లక్షలు వేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నారు ఆయన ఏమంటాడు ఆవిడది నాకు ప్రీతికరము అంటాడు ఎందుకని ఆవిడ తన సిద్ధ మనసు కలిగి ఉన్నది తన కలిమి ఎందు ఉన్నదంతా ఇచ్చను అంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ అంతా కూడా మాట్లాడట్లేదు మన కలిమి కలిమి ఎందు సైతము స్వేచ్ఛార్పణతో దేవుణ్ణి మనము ఆరాధిస్తూ ఇష్టపడుతూ ఆయనకి సంతృప్తిగా ఇచ్చేది ఆయన ఆనందముగా తీసుకుంటాడు అలాగున ఇవ్వనిది ఆయనకు అవసరమూ లేదు అది నీకు ఆశీర్వాదకరము కాదు కానీ నీకు ఆశీర్వాదంకరం కావాలంటే నీవు ఆశీర్వదింపబడాలా అంటే నీవు ఆ స్వేచ్ఛార్పణను ఆనందంతో దేవుడు ఆశీర్వదించిన కొలది ఇచ్చేటువంటి వాడవుగా నీవు ఉండాలి ఆశీర్వాదాల్లో భాగముగా 
ఆయన మనల్ని కాపాడిన రీతిని గుర్తు చేసుకోండి ఆయన మనల్ని అప్పులు పాలు కాకుండా చేసిన రీతిని గుర్తు చేసుకోండి ఆయన ఎన్నో కుటుంబాల్లో తెచ్చిన చింత ఆ దుఃఖము తేకుండా మనల్ని కాపాడినందుకు ఆలోచించండి వీటినన్నిటినీ ఆలోచిస్తూ మెటీరియలిస్టిక్గా ఉంటుంది నా మాటలు వాటినన్నిటి క్యాష్లో కన్వర్ట్ చేయండి కౌంట్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు క్యాష్ యాజ్ యూ వాల్యూ అన్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ అండ్ పే అవుట్ సైడ్ వైల్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఫ్రీలీ ద ఆక్సిజన్ గాడ్ గివన్ బై గివన్ బై గాడ్ ఇన్ ద సిమిలర్ మ్యానర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ హోల్డింగ్ యాజ్ బ్లెస్సింగ్స్ యూ కౌంట్ దోస్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ యూ ప్రపోర్షనేట్లీ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు గాడ్ నాట్ ఇన్ వర్డ్స్ జస్ట్ ఇన్ వర్డ్స్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ సమ్ కొన్ని క్రియలు కాదు క్రియారూపకముగా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ ఇవ్వండి ఆశీర్వదింప పడతారని గుర్తు చేస్తున్నాడు చూడండి అదే రీతిగా ఇంకొక వాక్యం చదివి వినిపిస్తాను కొరింతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము రెండు నుంచి ఐదు వచనాలు ఎలాగనగా వారు బహు శ్రమ వలన పరీక్షింపబడగా అత్యధికముగా సంతోషించిరి మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వము బహుగా విస్తరించను ఈ కృప విషయములోను పరిశుద్ధుల కొరకైన పరిచర్యలో పాలు పొందు విషయములోను మనఃపూర్వకముగా మమ్మను వేడుకొనుచు వారు తమ సామర్థ్యము కొలదియే కాక ప్రపోర్షనేట్లీ కాదు సామర్థ్యము కొలదియే కాక సామర్థ్యము కంటే ఎక్కువగాను తమంతట తామే స్వేచ్ఛార్పణగా తమంతట తామే ఇచ్చిరని మీకు సాక్ష్యము ఇచ్చుచు అన్నాను కాబట్టి నా ప్రియమైన బిడ్డలారా డ్రైగా అనిపించవచ్చు నచ్చకపోవచ్చు నా మాటలు కానీ నీవు ఆశీర్వదింపబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నీవు ఆశీర్వదింపబడాలంటే ఇహలోకంలో ఉన్నంత వరకు కూడా మనకు ఆ యొక్క ధనం అనేది మన చేతుల్లో ఉండాలా ఆ ధనము మన ధనము పట్ల మనకు కలిగిన బిహేవియర్ని ఆయన గమనిస్తూ ఉన్నాడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు అంటున్నావు కదా నీ ప్రేమను నాకు చూపు అంటున్నాడు భార్య మీద ప్రేమ ఎలాగ చూపిస్తారండి భార్య మీద ప్రేమ ఎలాగ చూపిస్తారమ్మా రెండు వేల చీర తాగుతారా పోతే భర్త మీద ప్రేమ ఎలా చూపిస్తారు ఆయనకి ఏది ఇష్టమో ఆలోచించి అతనికి తెలియకుండా దాచిపెట్టి ఆ బర్త్డే రోజు ఆ వెడ్డింగ్ డే రోజు అతనికి ఇవ్వాలని నాశపడతారు అవునా నీవు ప్రేమించే వారి కొరకు ఆ బర్త్డేకో వెడ్డింగ్ డేకో నువ్వు ఎన్నో రోజుల నుంచి ఆలోచిస్తూ వారికి ఇస్తావు ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు కానీ భార్య కానీ భర్తలు చేయలేండి ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు దుంప దెంచుతారు యానివర్సరీని మర్చిపోండి వెడ్డింగ్ యానివర్సరీని ఆడవాళ్ళు మీరు ఏదైనా మర్చిపోవచ్చు వెడ్డింగ్ యానివర్సరీని మర్చిపోయారు అనుకోండి అలాగే మీ ప్రేమను ఎలా ప్రకటిస్తారు ఇస్తారా ఎలోకపరంగా ఇస్తారా ఇవరా మాట్లాడరేమండి ఇస్తారా ఇవరా మీ మ్యారేజ్ డే రోజు ఇస్తారా మీ బర్త్డే రోజు ఇస్తారా ఎందుకు ఇస్తారు వారిని ప్రేమిస్తున్నారు కనుక మీ ప్రేమను ఓన్లీ ఐ లవ్ యూతో సరిపోదు కనుక ఓన్లీ ఐ థ్యాంక్ యూ లాడుతో సరిపోదు కనుక బాహ్య రూపంగా నువ్వు దాన్ని ప్రదర్శిస్తావు అలాగే ఏమంటున్నాడంటే నీవు నీ ప్రేమను బయలుపరిచేది దేవునికి ఇచ్చుట ద్వారా నువ్వు ఎంత ప్రేమిస్తున్నావో తెలుసు ఇంకొకరు నేను బలవంతం చేయకూడదు బలవంతంగా బదనాయంగా ఇవ్వకూడదు స్వేచ్ఛార్పణగా నీ చేతనైన కొలది దేవుడు ఆశీర్వదించిన కొలది ఇవ్వాల నీ చేతనైనంత స్వేచ్ఛార్పణగా నీ ఇష్టం దేవుడు ఆశీర్వదించిన కొలది ఈ మూడుట్టిని పక్కన పెట్టుకొని మీరు కనుక ఆలోచిస్తూ ఉన్నారనుకోండి ఎక్కడో చోట మనం రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిపోతాం కాబట్టి ఈ దినము ఈ యొక్క కృతజ్ఞత అర్పణలు పండగ చేసుకునేటువంటి సమయంలో వీ గివ్ థ్యాంక్స్ టు ద లాడ్ ఫర్ వాట్ హీ హెస్ డన్ ఫర్ హిస్ సాల్వేషన్ ఫర్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ హిస్ స్పిరిట్ ఫిల్డ్ హోలీనెస్ అండ్ ఫర్ హిస్ ఆస్కింగ్ అవర్ లవ్ బ్యాక్ టు హిమ్ to show in a way that it is concrete inta premisthunnano annadu prabhu em chesadu ayana oorkane inta premisthunnano akka nilabadu unte manam kuda inta premisthunnano nan dooranlo nilabadukondi vallam ayana inta premisthunnano em chesadu nee koraku na pranamo istam nee koraku manchi snehithudaina nee koraku pranam istada ఒక మంచి వాడి కొరకు ఎవరైనా చనిపోతారేమో ఒక నీతి మంతుని కొరకు ఎవరైనా చనిపోతారా అటువంటి వారి కొరకు ఇంకా మనము మన పాపములో ఉండగా దేవుడు తన కుమారుణ్ణి మనకిచ్చాం అలాంటి ప్రేమ నువ్వు వెనక్కి తిరిగి ఏమీ ఇవ్వలేవు ఓన్లీ చిన్న చిన్న టెస్ట్లు పెడుతున్నాడు ఆయన 
ఆ టెస్ట్లలో కనుక మనం పాస్ అయ్యామనుకోండి అవర్ లైఫ్ విల్ బీ ఏ బ్లెస్డ్ లైఫ్ ఓకే మూడవదిగా చూడండి ఈ యొక్క వాక్యం అనేది చెప్పుకొని ముగించుకుందాము మూడవ పండగ పదమూడవ వచ్చిన నుంచి చూడండి తర్వాత దీనిలోనే ఒక వాక్యం చదివి ముందుకు వెళ్తాను అప్పుడు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమార్తెను నీ దాసుడును నీ దాసీను నీ గ్రామంలో ఉన్న లెవీయులను నీ మధ్య నున్న పరదేశులను తల్లిదండ్రులు లేని వారును విధవరాండ్రును నీ దేవుడైన యహోవా తన నామమును స్థాపించడానికి ఏర్పరచుకున్న స్థలమున నీ దేవుడైన యహోవా సన్నిధిన సంతోషించ వాళ్ళను కాబట్టి నీవు దేవునికి ఇచ్చేటువంటి సమయంలో పుచ్చుకుంటున్న వారుగా సంఘముగా గుర్తు చేసుకోవాల్సింది పెద్దలుగా మాట్లాడుతున్నాను పెద్దల కొరకు అందరికీ ఏం చేయాలా ఎవరెవరిని ఆదరించమంటున్నాడు చదువుతాం ఒకసారి నీ దాసుడును నీ దాసీయును నీ గ్రామంలో నున్న లెవీయులను నీ మధ్య నున్న పరదేశులను తల్లిదండ్రులు లేని వారిను విధవరాండ్రును నీ దేవుడైన యహోవ తన నామమును స్థాపించుటకు ఏర్పరచుకున్న స్థలమున నీ దేవుడైన యహోవ సన్నిధిన సంతోషింప వాళ్ళను కాబట్టి దేవుడు ఏమి చేసుకోలేడు అర్పణలు ముందర కూడా మాట్లాడాను మరొకసారి గుర్తు చేయనివ్వండి దేవుడు మీ అర్పణలు ఏం చేసుకోలేడు ఆయన మళ్ళా తిరిగి మీ చేతుల్లో పెడతాడు మీ చేతుల్లో పెట్టిన తర్వాత మీరు దేని మీద ఉపయోగించాలా దాన్ని దేని మీద ఉపయోగించాలా మనకు తోచిన దాని మీద మనం ఉపయోగించకూడదు ఏదో ఒకటి దాని మీద ఉపయోగించకూడదు ఉంది కదా అని చెప్పి దేని మీద ఖర్చు పెట్టాలా దేవుని హృదయం ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలా ఆ దేవుని హృదయము మన వారం మాట్లాడుకున్నట్టుగా రక్షింపబడని ఆత్మల కొరకు రక్షించేటువంటి ప్రక్రియలో ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో దానిలో విత్తాల ఆ తర్వాత ఎవరైతే అనాథలు విధవరాండ్రు ఎవరెవరినైతే మాట్లాడుతున్నాడు దీనులు వారి పట్ల ఖర్చు పెట్టాలా ఖర్చు పెట్టినప్పుడు దేవుడు మీరు దేవునికి సరి అయిన కృతజ్ఞతాస్థుతులు తెలియజేస్తున్నట్టు లేకపోతే మన దగ్గర ఉన్న దాన్ని మనం ఏ సంవత్సరానికి ఆ సంవత్సరం ఎగరగొట్టినా ఏమి చేయాలో తెలియక దేని మీద ఒక దాని మీద ఖర్చు పెట్టినా పైకి వెళ్ళినాక దేవుడు మనల్ని లెక్క అడుగుతాడు ఏలోకపరంగా సంతోషిస్తూ ఉన్న వారిని పరలోకంగా వెళ్ళినప్పుడు ఆయన క్వశ్చన్ చేస్తాడు నీ దగ్గర పెట్టినవి దేనికి దేని మీద ఖర్చు పెడుతున్నావు మన ఆలోచన విధానము అత్తసొమ్ము అల్లుడు దానం చేశాడు అన్నట్టుగా ఉండకూడదు అత్తసొమ్ము అల్లుడు దానం చేశాడంట అలాగన మన దగ్గరికి వచ్చిందంతా మన అధికారంలో ఉన్నది కనుక మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఖర్చు పెట్టకూడదు అదే డబ్బు మనం కష్టపడి సంపాదిస్తే ఎంత ఖర్చు ఖర్చు పెట్టడం కష్టమవుతుందో అర్థం చేసుకున్న మనము అది దేవుని సొమ్మని గుర్తు తిరిగి దేవునికి ఇష్టం ఉన్న వాటి కొరకు ఖర్చు పెట్టాలి అలాగున ఖర్చు పెడితే ఈ యొక్క సంఘము ఆశీర్వదింపడుతుంది ఈ స్థలంలో నుంచి ఆయన బయటికి పంపించడు కాబట్టి ఇవి గుర్తు చేసుకోండి ఆఖరిగా పదమూడవ వచనం నీ కళ్ళములో నుండి ధాన్యమును నీ తొట్టిలో నుండి రసమును సమకూర్చినప్పుడు పర్ణశాలల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరింపవలను ఆ పండుగలో నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమార్తెను నీ దాసుడును నీ దాసీను నీ గ్రామంలో నున్న లెవీయులను పరదేశులను తల్లిదండ్రులు లేని వారును విధవరాండ్రును సంతోషింప వలను సంఘం ఇక్కడ ఉందని ఎవరు సంతోషించాలా మనం మాత్రమే కాదు పాస్టర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మాత్రమే కాదు పాస్టర్ అండ్ సంఘము విశ్వాసులు మాత్రమే కాదు బయట చాలా పని ఉన్నది ఎవరున్నారు దాసులు ఉన్నారు దాసి ఉన్నారు బయట ఎవరున్నారు విధవరాండ్రు ఉన్నారు అనాథలు ఉన్నారు బీదలు ఉన్నారు దీనులు ఉన్నారు అంతేగాని సంఘము లెట్ మీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫియర్ సంఘం ఈజ్ నాట్ ఎ కిట్టి పార్టీ సోషల్ క్లబ్ కాదు కిట్టి పార్టీ అంటే ఏంటి తలా పది రూపాయలు వేసుకుంటాము పది మంది కలిసి వంద రూపాయలు వేసుకుంటాము ఆ సంవత్సరం అయ్యేటప్పటికి ఆ వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుంటాం ఒక వారం పెట్టుకుంటారు ఒకరోజు అవునా కదమ్మా సోషల్ క్లబ్ అంటారు దాన్ని దాన్ని కిట్టి పార్టీ అంటారు సంఘము సోషల్ క్లబ్ కాదు సంఘం కిట్టి పార్టీ కాదు సంఘము దేవునిది కాబట్టి దేవుడు తన వనరుల్ని మన ఆధ్వర్యంలో పెట్టినప్పుడు వాటిని దేవునికి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా మనం ఉపయోగించినప్పుడు దేవుడు ఆ సంఘాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకుందాం లేని వారిని విధవరాండ్రును సంతోషింపవలను నీ దేవుడైన యహోవా నీ రాబడి అంతటిలోను నీ చేతి పనులన్నిటిలోను నిన్ను ఆశీర్వదించును గనుక నువ్వు ఎందుకు ఇస్తున్నావు ఆశీర్వదించును గనుక యహోవా ఏర్పరచుకుని స్థలమున నీ దేవుడైన యహోవాకు ఏడు దినములు పండుగ చేయవలను నీవు నిశ్చయముగా సంతోషింపవలను ఏటికి మూడు మార్లు అనగా పొంగని రెట్టుల పండగ వారముల పండుగలోను వారముల పండుగలోను పర్ణశాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన ఏర్ప యహోవా ఏర్పరచుకున్న స్థలమున నీ మగవారందరూ ఆయన సన్నిధిన కనబడవలను మగవాళ్ళు వచ్చి పక్కన కూర్చొనందువలన ఆడవాళ్ళు వచ్చి కూర్చునే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది 
ఈ పక్కన మగవాళ్ళు నిండకపోయేటప్పటికీ ఆడవారు ఇటు వచ్చి కూర్చునే పరిస్థితికి వస్తూ ఉంది ఏం చెప్తున్నాడు కృతజ్ఞత అర్పణల పండుగ రోజు మీ మగవాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండాలంటున్నాడు మగవాడితో పాటు ఎవరు ఉండాలా తన భార్య ఉండాలా భార్యతో పాటు ఎవరు ఉండాలా తన పిల్లలు ఉండాలా పొద్దున పది గంటలకు రాగానే చూస్తాను నా యవనస్తులు చిన్నపిల్లలు కనపడతారేమని ఎవరు ఉండట్లా ఎంతమంది వచ్చారు ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఎంతమంది వచ్చారు ఇందాక పాడడానికి ఎవరి బాధ్యత ఇది పాస్టర్ బాధ్యత మీ ఇండ్లకు ఫోన్ చేసి మీ పిల్లల్ని పది గంటలకు తీసుకురాండమ్మా అని చెప్పడం మీ భార్యని పెట్టుకొని మీ బిడ్డల్ని పెట్టుకొని వాళ్ళు బిడ్డలు ఏం చేస్తున్నారని గమనించుకొని తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులుగా మీది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి ఇక్కడ ముప్పై మంది నిలబడడం కొరకు కాదు వారు సంఘ ఆరాధనలో పది నుంచి పన్నెండున్నర వరకు వారు కూర్చొని ఉండేటట్టుగా చేసే బాధ్యత మీది కాబట్టి మనం గుర్తు చేసుకోవాలా చూడండి ఏటికి మూడు మార్లు అనగా పొంగని రొట్టెల పండగలోను వారముల పండగలోను పర్ణశాలల పండగలోను నీ దేవుడైన యహోబా ఏర్పరచుకున్న స్థలమున నీ మగవారందరూ ఆయన సన్నిధిన కనబడవలను వారు ఒట్టి చేతులతో యహోబా సన్నిధిన కనబడక నీ దేవుడైన యహోబా నీకు అనుగ్రహించిన దీవెన చొప్పున ప్రతివాడును తన శక్తి కొలది ఇవ్వలేను నా మాటలు కాదండి నేను ఎంత మాట్లాడినా నాకు వచ్చే జీతమే ఇక్కడ వచ్చేది నేను ఎంత మాట్లాడినా నాకు వచ్చే జీతమే ఇక్కడ వచ్చేది దేవుని మాటలు మాట్లాడాలి కనుక మీరు నాకు శత్రువులు అవుతారని తెలిసిన మీ మనసులు నొచ్చుకుంటాయని తెలిసిన కినుక ఆయాసం వస్తుందని తెలిసిన ఇంకా కోపం వస్తుంది నన్ను బయటికి పంపించేస్తారని తెలిసిన దేవుని మాట చెప్పాలి నేను ఇట్స్ నాట్ ఎ సోషల్ క్లబ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ కిట్టీ పార్టీ ఇట్ ఈస్ నాట్ నిలబడి మనం ఇంకొకరికి చూపించుకోవడానికి కాదు సంఘం దేవుణ్ణి కనపరచాలా దేవుణ్ణి మహిమపరచాలా ఆ దీనిలో నీకు ఫస్ట్ రక్షణ కార్యం ఉండాలా నీ కుటుంబంలో రక్షణ ఉండాలా నీ కుటుంబాన్ని సంఘానికి నడిపించేటువంటి బాధ్యత నీవు చేపట్టి ఉండాలా ఆ తర్వాత దేవుడిచ్చిన దానిలో రూల్ ప్రకారంగా కమాండ్ ప్రకారంగా నీ దశమ భాగాన్ని తీసి పక్కన పెట్టాలా ఆ పదికి నువ్వు భయపడ్డావు అంటే తొంభై కూడా తీసేస్తాడు సుమి పది ఇవ్వడానికి భయపడితే తొంభై కూడా తీసేస్తాడు గుర్తుపెట్టుకో మొన్న చక్కగా ప్రసాద్ గారు ఒక సాక్ష్యం చెప్పారు బాగుంది అయ్యా నా జీవితంలో ఒకటి నేర్చుకున్నాను అయ్యా ఏన్న సరిగ్గా కనుక ఇవ్వకపోతే ఏదో ఒక రకంగా హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సి వస్తా ఉంది ఏదో ఒక విధంగా సిక్ బిల్ మీద వెళ్ళిపోతా ఉంది నేను నా జీవితంలో అది నేర్చుకున్నానని చెప్పాడు చాలామంది అనుభవం ఇదే ఆ పదిని గనక నీవు నీ దగ్గర పెట్టుకోవాలంటే ఆ తొంభైకి చిల్లు పడుతుంది జాగ్రత్త ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి ఒకసారి కూడినప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించిన దాన్ని బట్టి స్వేచ్ఛార్పణగా నీ చేతనైనంత దేవుడు ఆశీర్వదించిన కొలది దేవునికి నాకు ఇచ్చి చూడు నన్ను పరీక్షించి చూడు నేను చెప్తానంటున్నాడు ఒక్క ఎవరైనా ఆ నిర్ణయం తీసుకోగలరా ఈరోజు దేవుణ్ణి ఆరు నెలలు పరీక్షిస్తానని ఆరు నెలలు దేవుణ్ణి పరీక్షిస్తాను ఎవరైనా వాగ్దానం తీసుకోగలరా ఆరు నెలలు దేవుణ్ణి నిక్కచ్చిగా మీకు వచ్చిన దానిలో మీరు ఇస్తూ సంవత్సరానికి ఒకసారి దేవుడు ఆశీర్వదించిన కొలది మీరు ఇవ్వండి నెక్స్ట్ సంవత్సరం మీ జీవితాలు చూడండి ఒకవేళ కనుక అలాగనే కాకపోతే ఈ వాక్యము నిరర్ధకము వాక్యం బోధించేటువంటి బోధకుడు అబద్ధ ప్రవక్త నన్ను ఒకసారి మలాఖి చదివి ముగిస్తాను మలాఖి గ్రంథం మానవుడు దేవుని యొక్క దొంగిలినా మలాఖి గ్రంథం మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి అవుతున్నాను ఎన ఏడు వందల ఎనభై ఆరవ పుట పాత నిబంధనలో మానవుడు దేవుని యొద్ద దొంగిలినా అయితే మీరు నా యొద్ద దొంగిలి తిరి దేని విషయంలో మేము మీ యొద్ద దొంగిలి తిమ్మని మీరందరూ మీరందరూ పదియవ భాగము ప్రతిష్టార్పణలను ఇయ్యక దొంగిలి తిరి ఈ జనులందరూ నా యొద్ద దొంగిలి చుచునే ఉన్నారు మీరు శాపగ్రస్తులై ఉన్నారు నా మందిరంలో ఆహారం ఉండునట్లు పదియవ భాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకొని రండి పెద్దలైన వారం మనమే మనల్ని మనమే నమ్ముకోకుండా మనమే దేశం భాగాలు ఇవ్వకపోతే ప్రజలకు ఏం చెప్తాం దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడల నేను ఆకాశపు వాకిండ్లను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించదనని సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యుహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు మీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గద్దించుదును 
అని మీ భూమి పంటను నాశనము చేయవు మీ ద్రాక్ష చెట్లు ఆకాశ ఫలములను రాల్పకయుండునని సైన్యములకు అధిపతి ఎగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు వెంకటేష్ మాస్టర్ మాట్లాడట్లేదు అతను అల్పుడు అయోగ్యుడు భయస్తుడు సైన్యములకు అధిపతి ఎగు యహోవా మాట్లాడుతున్నాడు అప్పుడు ఆనందకరమైన దేశంలో మీరు నివసింతురు గనక అన్యజనులందరూ మేము ధన్యులందురని సైన్యములకు అధిపతి ఎగు యహోవా సెలవిచ్చు సైన్యములకు అధిపతి ఎగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన దేవానైనా నీ కృప కలిగిన హస్తాలకు సంగమును భద్రపరచుకుంటూ కృతజ్ఞతార్పణల పండగలో భాగముగా నాయన నీ ఎందు ఆనందించాలంటే నీ ఎందు సంతోషించాలంటే ఇహలోక పరముగా ఆలోచనలతో ఆనందము సంతోషము రాదు నాయన నీ వాక్యమును విన్నప్పుడు విధేయత చూపినప్పుడు మాత్రమే సంతోషం వస్తుంది గనక అలాంటి కుటుంబాలలో ఆనందము ఆశీర్వాదము ఉంటుంది గనక నీ వాక్యము నుండి నాయన బోధింపబడిన మాటలు నీవు తండ్రి ఎస్సయ నీ యొక్క భక్తుల హృదయములు నాటి ఫలింపజేసి వారి యొక్క మనస్సులు మార్చి వారి ప్రవర్తనలు మార్చి వారు నాయన నీకు నాయన ఆనందముతో ఇవ్వగలిగినట్లుగా నిన్ను పరీక్షించి యహోబా దేవుడిని తెలుసుకోగలిగినట్లుగా నీ ఆశీర్వాదాలకు పాత్రులు కాగలిగినట్లుగా కూడిన ప్రతి బిడ్డను వారి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించి దీవించమని ప్రభువును రక్షకుడైన యేస్సునామమునగి ప్రార్థన వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెను